আচ্ছা তাহলে আমরা কনস্ট্রাক্টর দিয়ে শুরু করি তো আমাদের আমরা আসলে স্ট্রাকচার আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যায় স্ক্রিন কি ভিজিবল ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমাদের স্ট্রাকচার ছিল একটা কাস্টম ডেটা টাইপ তো আমরা বলছিলাম যে স্ট্রাকচার হচ্ছে মানে সব সব ধরনের ডেটাকে আসলে ইনটিজার ক্যারেক্টার তারপরে এই যে ইনটিজার ক্যারেক্টার ডাবল তারপর আরেকটা কিছু ফ্লোট नाम लिखी তারপর আবার এইখানে সেকেন্ড ব্রেকে শেষ হওয়ার পর আমরা একটা সেম কলন দিই আর এই বডির ভিতরে আসলে কি কি প্রপার্টি থাকবে নাম আমরা লিখি আর কি যেমন একটা পয়েন্টের মধ্যে আসলে দুইটা কোয়ার্ডিনেট থাকে এক্স আর ওয়াই কারণ এই দুইটা কোয়ার্ডিনেটার আমরা নাম লিখলাম আর কি আর এটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করি তো আমরা আসলে যেহেতু এটা একটা ডাটা টাইপ ঠিক আছে স্ট্রাক ফ্যাক্টর এটা হচ্ছে এখন একটা ডাটা টাইপ এইটার একটা ভ্যারিয়েবল আমরা এখানে ক্রিয়েট করলাম তো আমাদের ভ্যারিয়েবলটার নাম হচ্ছে ভি कारण फांगशन डिक्लारेशन मान समान समान दिए तुम सरसिंग शेष मध्य মানে আমি যা সাপেক্ষে যে ভ্যারিয়েবল এর সাপেক্ষে এই প্রিন্ট ভেক্টরটাকে কল করব তার x আর y কে প্রিন্ট করে দেখানোই হচ্ছে এই ফাংশনটার কাজ আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে আমরা এই ফাংশনটার কাজ বুঝলাম এখন তাহলে এই দুইটা জিনিস কি এই দুইটাও কিন্তু দুইটা ফাংশন ঠিক আছে এই দুইটা ফাংশনই হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাক্টর ফাংশন বাট আমাদের প্রথম ফাংশনটার ভিতরে আসলে কোনো কিছু লেখা নাই फांगशन 
এই ফাংশনটার প্যারামিটার লিস্টে আসলে দুইটা ভ্যারিয়েবল আসতেছে একটা হচ্ছে x আর y আচ্ছা এই x যে আসলো এটা একটু আমরা নামটা একটু ডিফারেন্ট নাম দিছি ঠিক আছে মানে আন্ডারস্কোর x আর আন্ডারস্কোর y তাহলে যেই ভ্যারিয়েবলটা প্রথমে আসবে এটাই অ্যাকচুয়াল x এর মধ্যে আসলে ঢুকে যাবে বা অ্যাসাইন হবে আর y এর যে ভ্যারিয়েবলটা আসবে এটা আসলে অ্যাকচুয়াল y এর মধ্যে এটা আমাদের অ্যাসাইন হয়ে যাচ্ছে তাইলে এটা যেহেতু বডি আছে এই কারণে আমরা এটাকে বলতেছি এবং এটা যেহেতু প্যারামিটার লিস্ট আছে এটা ঠিক আমরা বলছি প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্ট তো এই কনস্ট্রাক্টটা কেন লাগে যেন আসলে আমরা এই রকম ভাবে মানে ভ্যারিয়েবল গুলো ডিক্লেয়ার করতে পারি আচ্ছা তো এই এই एग्जांपलটা হচ্ছে মানে ডিক্লারেশন প্লাস ইনিশিয়ালাইজেশনের একটা एग्जांपल তো ডিক্লারেশন প্লাস ইনিশিয়ালাইজেশনের একটা एग्जांपल তো আমরা এখানে ভি নামের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছি তার সাথে ব্র্যাকেট দিয়ে प्रथम लिखते हैं তারপরে যখন আমরা মেইন ফাংশনে যাব তখন আসলে আমরা মানে এখন আর সমান সমান দিয়ে মানে ভ্যারিয়েবল লেখা যাবে না এখন ইকুয়াল সরি ব্র্যাকেট দিয়ে মানে ভ্যালু পাস করতে হবে আমরা যদি ব্র্যাকেট দিয়ে ভ্যালু পাস করি তাহলে এটা এখন ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে কার মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ হবে এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে এটাই ছিল আমাদের প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর আর তাহলে আমরা এমটি কনস্ট্রাক্টরটা কেন লিখলাম फांगशन তো কনস্ট্রাক্টর ফাংশন গুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যখন আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তখন এই ফাংশন গুলো অটোমেটিক কল হবে তো তাইলে যখন আমরা মানে যদি আমাদের এই এই কনস্ট্রাক্টর ফাংশন এই এই এমটি কনস্ট্রাক্টরটা না থাকে তাহলে কি হইতো যে যখন আমরা এই ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করছি তখন আমাদের অটোমেটিক এই ফাংশনটা কল হইতো এখন অটোমেটিক এই ফাংশনটা কল হইলে তোমায় কি বলবে যে এই ফাংশনের মধ্যে দুইটা ভ্যারিয়েবল সে যাচ্ছে তো এখানে তো আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে দুইটা ভ্যারিয়েবল দেই নাই তাইলে এটা একটা এরর মানে তোমাকে বলবে যে আসলে এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল আমি চাচ্ছি বা দুইটা ভ্যারিয়েবল দেওয়া হয় না এরকম একটা এরর শেষ করবে এইরকম এরর যাতে না হয় এবং আমরা যাতে আসলে মানে কোনো ভ্যালু এই যে কোনো ভ্যালু লিখা ছাড়াও মানে আমরা তো ইনটেক্স মানে এইরকম ভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা মানে আমাদের লাগতে পারে অথবা ইনটেক্স ইকুয়াল টু 10 এই দুই ভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আমাদের লাগতে পারে তো আমরা যেন আসলে এই শুধু মানে ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করতে পারি ওইটার জন্য আমাদের আসলে এমটি কনস্ট্রাক্টরটার প্রয়োজন তো যখন তাহলে আমরা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এটার মধ্যে ব্র্যাকেট দিয়ে কোনো ভ্যালু দেই নাই এটা মানে হচ্ছে আমার কম্পিউটার অটোমেটিক বুঝে যাবে যে সে আসলে এমটি কনস্ট্রাক্টরটা আসলে সে কল করতেছে আর যখন আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে ভ্যালু দিব তার মানে সে এখন আর এমটি কনস্ট্রাক্টরটা কল করতেছে না এখন সে আসলে প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর এটা আছে এটার মধ্যে আসলে সে এটা সে কল করতেছে এবং এটার মধ্যে যে 2 আর 3 ভ্যালু দিচ্ছি এটা এই এই 2 আর 3 এখানে আসবে এখান থেকে x আর y এর মধ্যে চলে যাবে তো এটাই এটাই ছিল বেসিক্যালি আমাদের কনস্ট্রাক্টরের কাজ যে যখন আমরা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব একই সাথে যেন ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু গুলো অ্যাসাইন করে দিতে পারি ওইটার জন্য আমাদের আসলে কনস্ট্রাক্টরটা প্রয়োজন আচ্ছা সো এখন আমরা প্রিন্ট ফ্যাক্টরের কথা বলছিলাম যে এই ফাংশনটাকে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে কল করতে হবে ঠিক আছে আমরা ভি ওয়ান কে মানে প্রথমে প্রিন্ট ফ্যাক্টরটা ভি ওয়ান এর সাপেক্ষে কল করলাম তো ভি ওয়ান ডট প্রিন্ট ফ্যাক্টর তাহলে এই প্রিন্ট ফ্যাক্টরে যে এক্স আর ওয়াই গুলো এখন প্রিন্ট হবে এই এক্স আর ওয়াই হচ্ছে ভি ওয়ান এর এক্স আর ওয়াই এখন প্রিন্ট আচ্ছা এরপর আমরা আসলে ভি টু এর সাপেক্ষে আবার প্রিন্ট ফ্যাক্টর কল করছি এটা মানে হচ্ছে এখন প্রিন্ট ফ্যাক্টর যে কল হবে এটা আসলে ভি টু এর এক্স আর ওয়াই প্রিন্ট হবে মানে প্রথমবার তোমার প্রিন্ট হবে 100,200 বা কমা যেহেতু নাই 100 আর 200 প্রিন্ট হবে তো মাঝখানে যদি কমা থাকতো তাহলে এখানে কমা আসতো আর দ্বিতীয় মানে ভি টু এর জন্য প্রিন্ট হবে 2 2.0 আর 3.0 তাইলে আমরা যদি আসলে কোন একটা ফাংশন কে স্ট্রাকচারের বডির ভিতরে লিখি ওইটাকে আসলে মানে খালি ফাংশন কল করা যায় না কোন একটা আসলে স্ট্রাকচার ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে ওইটাকে কল করতে হয় আচ্ছা যেমন আমরা v1 ডট প্রিন্ট ভেক্টর কল করব অথবা v2 ডট প্রিন্ট মানে শুধু প্রিন্ট ভেক্টর এটা এভাবে কল করা যাবে কোন কিছু একটা সাপেক্ষে এটা আমাদের আসলে কল করতে হবে 
তো আমরা কি কনস্ট্রাকটর ফাংশনটা সবাই বুঝতে পারছি এটা কিন্তু আমি তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রায় এই কোশ্চেনটা পড়ি যে কনস্ট্রাকটর ফাংশন কি জিনিস তারপর এমটি কনস্ট্রাকটর প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাকটর কি জিনিস এগুলো একটু মানে এগুলো আমাদের পার্থক্য কি এগুলো एग्जांपल সহ একটু মানে এক্সপ্লেইন করব ঠিক আছে হয়তো চার নাম্বার বা পাঁচ নাম্বারের क्वेश्चन হিসেবে এই क्वेश्चनগুলো আমি ট্রাই করি আর কি সো তোমাদের আইদার ফাইনালে অথবা সিসিআই হচ্ছে ক্যারি ক্লিয়ারেন্স এখানেও করতে পারি এই সামনের সেমিস্টার ফাইনাল আছে তো এই এটা কি সবাই বুঝতে পারছো মানে কোনো क्वेश्चन না থাকা মানে আমি ধরে নিব যে তোমরা বুঝতে পারছো তো তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে যাই আচ্ছা তো আমরা বলতেছিলাম যে আসলে আমরা আসলে স্ট্রাকচারের বৈশিষ্ট্যগুলো एग्जांपलের সাহায্যে বা কিছু আসলে কোড পড়তে করতে আমরা আসলে শেখা ট্রাই করব তাহলে আমরা এখন ইনিশিয়ালাইজেশন এটা কিভাবে করতে হয় এটা দেখলাম এটা দেখলাম এই যে কনস্ট্রাকটর ফাংশন দিয়ে কিভাবে ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় এই যে ইনিট পার্টটা আমরা তাহলে দেখলাম তারপরে আসলে ইনফরমেশন আউটপুটটাও কিন্তু আমরা দেখে বলছি তাই না ইনফরমেশন আউটপুটটা কিভাবে করতে হয় এই যে এই প্রিন্ট ভেক্টর জিনিসটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইনফরমেশন আউটপুটটা দেখে বলছি মানে এইখানে আমাদের দেখার মতো বাকি আছে এই যে স্কেলার মাল্টিপল ডক প্রোডাক্ট আর ভেক্টর এডিশন তাহলে আমরা এই স্কেলার মাল্টিপল দিয়ে শুরু করি প্রথমে তো স্কেলার মাল্টিপলের আইডিয়াটা হচ্ছে ধরা যাক আমাদের মানে এইখানে এই ভেক্টরটা আছে এইটার সাথে এটার মধ্যে এক্স আর ওয়াই নামের দুইটা কোঅর্ডিনেট আছে এইটার সাথে একটা মানে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু গুণ হবে এই এক্স এর সাথে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু গুণ হবে ওয়াই এর সাথে একটা ধরা যাক মানে ফাইভ ভ্যালুটা গুণ হচ্ছে তো দুইটার সাথে পাঁচ ভ্যালু গুণ হইলে পয়েন্টটা তো এই জায়গায় থাকবে না তাই না পয়েন্টটা আসলে অন্য একটা জায়গায় চলে যাবে তো এরকম একটা কাজ আমরা আসলে করতে যাচ্ছি এখানে যে একটা ভেক্টরের কোয়ার্ডিনেট গুলোর সাথে কিভাবে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু গুণ করতে হয় গুণ করে ওই রেজাল্টটা কিভাবে মেইন ফাংশন থেকে প্রিন্ট করতে হয় ঠিক আছে এটা এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ তো আমরা এখানে প্রথমে টাইপ ডেফ নামে লাইনটা লিখলাম কারণ আমরা জানি যে টাইপ ডেফ এর কাজ হচ্ছে এসে এই দুইটা ওয়ার্ড কে সে আসলে আমার একটা ওয়ার্ডে কনভার্ট করে দিচ্ছি তাই না তো এটা এখানে লিখছি যে টাইপ ডেফ উইল রিপ্লেস এই যে স্ট্রাক ফ্যাক্টর ঠিক আছে প্রত্যেকবার যেন আসলে আমাদের মেইন ফাংশন থেকে এই দুইটা ওয়ার্ড না লিখতে হয় দুইটা ওয়ার্ডের বদলে এখন আমরা শুধু ফ্যাক্টর ওয়ার্ডটা লিখি এই কাজটা আমরা প্রথমে করে নিলাম আচ্ছা এখন আমাদের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এইখান থেকে শুরু হয়েছে এবং স্ট্রাকচারটা শেষ হয়েছে এখানে কোথায় শেষ হয়েছে এটা বোঝার একটা ওয়ে হচ্ছে সেমি কোলনটা কোথায় শেষ হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমাদের আগের মতো এই দুইটা কোঅর্ডিনেট এক্স আর ওয়াই আমাদের একটা এমপি কনস্ট্রাক্টর এটা হচ্ছে প্যারামিটারিস কনস্ট্রাক্টর পিন ফ্যাক্টর আগেই ছিল বাট এখন আমাদের নতুন একটা ফাংশন আমাদের এই স্ট্রাকচারের ভিতরে ঢুকছে এবং এটা কিন্তু আমরা স্ট্রাকচারের বডির মধ্যেই লিখছি তাই না এই যে শেষ ফল উপরেই আমরা লিখছি তাহলে আমাদের এই ফাংশনটার মানে আগের পিন ফ্যাক্টরের রিটার্ন টাইপ কি ছিল ভয়ের তার মানে সে কোনো কিছুই প্রিন্ট করতো না সে কোন কিছু রিটার্ন করতো না বেসিক্যালি কোন কিছু সে রিটার্ন করতো না সে আসলে কিছু লাইন প্রিন্ট করতো বাট এখন আমাদের যে ফাংশনটা আছে ফাংশনটার নাম হচ্ছে গেট স্কেলার মাল্টিপল এই ফাংশনটা একটা জিনিস আমাদের রিটার্ন করতেছে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা ভেক্টর কারণ আমি কি বলছিলাম যে এই যে আমাদের স্ট্রাকচার গুলো এগুলো একটা ডাটা টাইপ তাই না তার মানে সে নিজের টাইপ কেই নিজে রিটার্ন করতেছে এরকম একটা বিষয় আচ্ছা তার মধ্যে কে নামের একটা ভ্যারিয়েবল আসতেছে কেটাই হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট আর কি এই যে আমরা যেটা বলছিলাম পাঁচ একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তাহলে তার মধ্যে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা আসতেছে আসার পর কি হচ্ছে মানে আমি যার সাপেক্ষে তো এটা যেহেতু আমার এই ফাংশনের ভিতরে আমরা দিয়েছিলাম যে ফাংশনের সরি স্ট্রাকচারের ভিতরে যে ফাংশন গুলো থাকে এগুলো কি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কল করা যায় না কোনো কিছু একটা সাপেক্ষে কল করতে হয় তাই না যেমন আমার প্রিন্ট ভ্যাক্টরকে কল করছিলাম ভিউ ওয়ান ডট প্রিন্ট ভ্যাক্টর সাপেক্ষে কল করলাম এই এক্স টা হচ্ছে এই ভিউ ওয়ান এর সাপেক্ষে কল করলে ভিউ ওয়ান এর এক্স আর এই ওয়াই টা হচ্ছে ভিউ ওয়ান এর ওয়াই তাইলে এই ভিউ ওয়ান এর এক্স আর ওয়াই এর সাথে এখন তাইলে যে কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু আসলো এখান থেকে আমরা ফাইভ পাস করে দিয়েছিলাম তো এই পাঁচ ভ্যালুটা তাইলে কে এর মধ্যে আসলো কে এর মধ্যে এসে তাইলে এটা গুণ হইলো ধরা যাক এখানে দুই আর তিন ছিল ভিউ ওয়ান এর মধ্যে দুই আর তিন ছিল তাইলে দশ আর পনেরো হইলো এখন এই দশ আর পনেরো আবার ভি নামের একটা ভেক্টরের আহ এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু তো এই ভি মানে ভি এর একটা ভ্যালু তাইলে আমরা কি করলাম ডিক্লেয়ার করলাম প্লাস ইনিশিয়ালাইজ করলাম তাই না কারণ আমরা জানি যে আসলে 
আমরা যদি এই রকম ভাবে কোনো কিছু লিখি এটা মানে হচ্ছে ডিক্লারেশন p2 কে ডিক্লেয়ার করছি প্লাস ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকে এটা দিয়ে x আর y এর ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে যে কাজটা করছি যে v নামের একটা ভেক্টর প্রথমে এই ফাংশনটার ভিতরে ডিক্লেয়ার করছি প্লাস এই ব্র্যাকেট দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করে দিছি এখন ইনিশিয়ালাইজ কোন কোন ভ্যালু দিয়ে করছি যার সাপেক্ষে আসলে এই ফাংশনটা কল করছিলাম তার x ইনটু এই যে নতুন যে ভ্যালু আসছে 5 যার সাপেক্ষে কল করছিলাম তার y ইনটু নতুন যে মানে ভ্যালুটা এখানে আসছে ইনটু এটা प्रैक्टिकल एक्साम्पल देखी कल करल करते सपेक्षे रिटार्न कर रिटार्न भूमि रिटार्न त सपेक्षे बारोर माल्टिपल माल्टिपलिटा कि আচ্ছা গুণটা মনে হয় আমি দেখাই নাই তাইলে বাট এটা এটা আমি তাইলে তোমাদের ল্যাবে দেখাবো ঠিক আছে মানে যেহেতু এখানে দেখেনি বাট গুণটাও বুঝতেই পারতেছো যে এখানে তাইলে তোমরা যে v2 v2 ডট যদি আমাদের এখানে মাল্টিপল থাকতো মাল্টিপল নামে ধর একটা ফাংশন ছিল এখানে তুমি v1 কে পাস করবা আর এখানে তাইলে ডাবল কে না লিখে এখানে কি ভেক্টর v লিখতে হইতো বা v1 লিখতে হইতো झमेला
कैसे मैंने मत ही गुण करते मैं आगे मत कल करते डिक्लेयर <coughs> पॉइंटर लाइन ड्र करते डिफाइन करते हैं लाइन मतलब 
স্ট্রাকচারটা হচ্ছে যে এতটুক পর্যন্ত এটার মধ্যে আগের মতোই x আর y কোঅর্ডিনেট আছে একটা এমটি কনস্ট্রাক্টর আছে একটা প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর আছে একটা প্রিন্ট ফ্যাক্টর আছে আচ্ছা আর লাইন স্ট্রাকচারটা সুতালে এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে লাইন স্ট্রাকচার তো এখানেও টাইপ ডিফ আমরা ইউজ করছি যেন আসলে এই দুইটা লাইন বারবার বা দুইটা ওয়ার্ড বারবার না লিখতে হয় তো আমরা এই একটা ওয়ার্ডে কনভার্ট করে ফেললাম তারপর এইখানে এটা হচ্ছে যে আমরা এই প্রিভিয়াস স্ট্রাকচারটার একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছি এখানে ঠিক আছে এটাকে আমরা আসলে নেক্সটেড স্ট্রাকচার বলার চেষ্টা করতেছি আর কি তো এই পয়েন্ট নামে যে এরেটা আছে এই এরেটার ডাটা টাইপ কিন্তু আসলে ইন্টিজার ফ্লো ডাবল ওই টাইপের কোনো ডাটা টাইপ না আমাদের এই পয়েন্টস এরেটার ডাটা টাইপ হচ্ছে ফ্যাক্টর তার মানে এই মাত্রই আমরা যে আসলে স্ট্রাকচারটা ক্রিয়েট করে আসলাম ওই টাইপের একটা এরে এই এরের মধ্যে তাইলে আমরা কি রাখতে পারবো ধরা যাক আমাদের যদি এইটা সরি আমাদের যদি আসলে এরে হয় এইটা এটার মধ্যে তাইলে সাইজ হচ্ছে দুই প্রথম এলিমেন্টটা ইন্ডেক্স হবে জিরো দ্বিতীয় এলিমেন্টটা ইন্ডেক্স হবে ওয়ান আচ্ছা এখন তাহলে প্রথম এলিমেন্টটা কি প্রথম এলিমেন্টটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর এই ফ্যাক্টরের মধ্যে আবার এক্স আর ওয়াই নামের দুইটা মানে এটা আসলে তার প্রপার্টি আছে বা দুইটা কোঅর্ডিনেট আছে আবার এই দুই নাম্বার যেই এলিমেন্টটা আছে এইটাও একটা ফ্যাক্টর তো তার মানে এইটার মধ্যে এক্স আর ওয়াই নামের দুইটা কোঅর্ডিনেট আছে তাই না তাইলে আমাদের ডাটা স্ট্রাকচারটা আসলে এই এরকম একটা ডাটা স্ট্রাকচার হবে আচ্ছা তাইলে আমরা প্রথমে এই কাজটা করলাম যে মানে একটা এরে ডিক্লেয়ার করে রাখলাম এই এরের সাইজ হচ্ছে দুই তার মানে এটার মধ্যে দুইটা এলিমেন্ট থাকতে পারবে এবং এটার টাইপ হচ্ছে ভ্যাক্টর মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট একটা একটা ভ্যাক্টর হবে আচ্ছা তো তারপরে আমরা আসলে এখানে এমটি কনস্ট্রাক্টরটা ডিফাইন করলাম আমরা এখানে যেভাবে এমটি কনস্ট্রাক্ট করছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর তো এখানে আসলে তাইলে প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর কি আসবে আমাদের দুইটা স্ট্রাকচার আসবে দুইটা আসলে ভ্যাক্টর আসবে আর কি দুইটা পয়েন্ট আসবে এই দুইটা পয়েন্ট কে পয়েন্টের মধ্যে প্রথম পয়েন্টটা যাবে তোমার এই যে এখানে কারণ এটা হবে আমাদের ধরা যাক স্টার্টিং পয়েন্ট আর এটা হবে আমাদের ইন্ডিং পয়েন্ট তো এই কারণে আমরা স্টার্টিং নামে যে পয়েন্টটা বলছিলাম এটা আমাদের পয়েন্ট জিরো এখানে চলে গেল আর ইন্ড নামে যে পয়েন্টটা আমাদের আসতে ছিল এটা পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে এক নাম্বার ইন্ডেক্সে আমাদের চলে গেল আর এখানে আমরা যে কাজ করছি যে এইখানে যেরকম আসলে মানে ফ্যাক্টরটা প্রিন্ট করতেছিলাম এই লাইনটাকে আমরা প্রিন্ট করা ট্রাই করছি তো লাইনের মধ্যে আমাদের তাহলে এই এর এর ভ্যালু গুলোকে প্রিন্ট করতে হবে সেই কারণে আমরা একটা ফর লুপ লিখছি কারণ আমরা জানি যে এর এর ভ্যালু গুলা ইনপুট নিতে বা এর এর ভ্যালু গুলা প্রিন্ট করতে হলে আমাদের একটা জেনারেল একটা এর এর হেল্প নিতে হয় যেহেতু আমাদের এখানে পয়েন্ট দুইটা এই কারণে আসলে আমরা এটা বলছি যে আসলে আই লেস দেন টু আর জিরো থেকে কেন শুরু হবে কারণ আমাদের এর এর ইনডেক্স জিরো থেকে শুরু হয় তাহলে আমরা প্রথমে বলছি যে কত নাম্বার পয়েন্ট আমরা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি যেহেতু আমরা এটাকে আসলে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এইভাবে জানালে আমরা দেখে অবস্থ পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইভাবে দেখে অবস্থ না এই কারণে আমরা মানে জিরো এর সাথে একযোগ করে বলছি পয়েন্ট ওয়ান তা পয়েন্ট ওয়ান এর সাপেক্ষে তো তাইলে প্রথম মানে আই এর ভ্যালু তো ইনিশিয়ালি জিরো তাইলে পয়েন্ট জিরো এইটার সাপেক্ষে কিন্তু এখন আমরা চাইলে প্রিন্ট ফ্যাক্টর কল করতে পারবো কারণ এই জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এর যে পয়েন্টটা আসছে এটাই নিজেই হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর এবং এই ভ্যাক্টরের আন্ডারে আবার আমাদের এই এই ফাংশনটা আছে তাই না তার মানে আমরা পয়েন্ট জিরো ডট প্রিন ফ্যাক্টর আমরা যেভাবে আসলে পয়েন্ট জিরো এক্স পয়েন্ট জিরো ওয়াই এইটা যেভাবে আমরা কল করতে পারবো আমরা কিন্তু প্রিন ফ্যাক্টর কেও ঠিক সিমিলারলি কল করতে পারবো পয়েন্ট জিরো ডট প্রিন ফ্যাক্টর কল করলে তাহলে পয়েন্ট জিরো এর আন্ডারে যে এক্স আর ওয়াই ছিল ওই ওই এক্স আর ওয়াই গুলো প্রিন্ট হবে তারপর আমরা যদি পয়েন্ট ওয়ান ডট প্রিন ফ্যাক্টর তাহলে আসলে এইখানে এই এক নাম্বার পয়েন্টে যে এক্স আর ওয়াই ছিল এই এক্স আর ওয়াই গুলা এখন তাহলে এই ফাংশনের মাধ্যমে প্রিন্ট হবে তাহলে আমাদের লাইন স্ট্রাকচারটাও শেষ হইল এখন আসলে এগুলো আমরা কিভাবে মেইন ফাংশন থেকে ইউজ করতে পারি আমরা তাহলে ভি ওয়ান আর ভি টু ঠিক আছে আমরা দুইটা মানে ভ্যাক্টর প্রথমে বা দুইটা পয়েন্ট প্রথমে আমরা ক্রিয়েট করলাম তারপর আমরা এল নামের একটা লাইনের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি তো এখানে যে ভি ওয়ানটা পাস করে দিলাম এই ভি ওয়ানটা আমার প্রথমে যাবে এই স্টার্ট এর মধ্যে স্টার্ট থেকে এটা আসলে চলে আসবে লাইন সরি পয়েন্ট জিরো এর মধ্যে তারপরে এই ভি টুটা আমাদের যাবে এই ইন্ড এর মধ্যে তারপরে এই এইখান থেকে আমাদের এই ইন থেকে চলে আসবে পয়েন্ট ওয়ান এর মধ্যে সবশেষে আমরা যখন আসলে আহ তিন লাইনটাকে কল করব তখন আসলে পয়েন্ট জিরো এর জন্য আমাদের পয়েন্ট জিরো মানে কি পয়েন্ট জিরো
আচ্ছা তো কোনো क्वेश्चन না থাকলে আমি ধরে নিব যে আমরা আসলে কিছু পারছি আর তোমাদের এখানে আরেকটা एग्जांपल দেয়া আছে এই एग्जांपलটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকে ঠিক আছে এটা মানে এটা কিভাবে কি হইতেছে এটা তোমরা বাসায় ট্রাই করবা তোমাদের একটা এইচডব্লিউ এটা থাকবে আর কি আর তোমাদের যেটা হচ্ছে যে তোমাদের দুই সেকশন আইতো মনে আমি ল্যাব নেই তাই না জি স্যার लैबेमेंट আর তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট মানে 3 নাম্বার কুইজ ঠিক আছে কুইজ 3 না নিয়ে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ট্রাই করব আমাদের তোমাদের কুইজ হবে টোটাল তিনটা কুইজ 1 কুইজ 2 আর কুইজ 4 আর 3 নাম্বার যেটা হবে এটা হবে আমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট সো এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমি তোমাদের মডুল নামে আমাদের একটা ই আছে মডুলের কথা কি তোমাদের বলছিলাম মডুল জি স্যার বলেছিলেন আচ্ছা ঠিক আছে সো এটা হয়তো মিডের মধ্যেই তোমরা এই মেইলটা পেয়ে যাবা ইট ব্রেকের মধ্যে ইনশাআল্লাহ সো এই মুড হলে আমি তোমাদের এই এই অ্যাসাইনমেন্টটা আসলে নিব আর কি এবং এই অ্যাসাইনমেন্টটা কিন্তু আমাদের এই স্ট্রাকচারের উপর হবে ঠিক আছে তার মানে কুইজ সরি অ্যাসাইনমেন্ট 3 তে কি আসবে এটা আমি তোমাদের বলে দিলাম যে এটা বেসিক্যালি আচ্ছা এটা আসলে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের উপরই দিব নাকি পয়েন্ট ফাইভের উপরে দিব मिड ब्रेक लिखतमे তাহলে তোমাকে এখানে কমা দিয়ে মানে পয়েন্ট সরি তোমাকে কমা দিয়ে লিখে দিতে হবে ভেক্টর p3 তারপরে তোমাকে এখানে কমা দিয়ে v3 নামে একটা জিনিস পাস করতে হইতো তাহলে এই v3টা তোমার এখানে চলে আসছে বুঝছস আচ্ছা জি আচ্ছা আর কারো কোনো क्वेश्चन फाइनल मोटामुटी प्रत्येक আচ্ছা ঠিক আছে সো আমাদের যদি এই টপিক নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन নাই আমার মনে হয় আমরা আজকে ক্লাস শেষ করতে পারি এবং নতুন টপিকে আমি আজকে শুরু করতেছি না আমাদের কালকে তোমাদের সাথে আমার একটা ক্লাস আছে তো এই ক্লাসেই আমি তাহলে নতুন টপিকটা স্টার্ট করব